আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সং এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম জাতীয় নির্বাচনের আগে সিটির ভোট যেন প্রশ্নবিদ্ধ না হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি সিইসির নির্দেশ তিন নগরীতে প্রচারণা তুঙ্গে মাদক চোরাচালান বন্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ঢাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্মেলন শেষে যৌথ ঘোষণা এবং নারায়ণগঞ্জ কারাগারে কয়েদীদের কর্মসংস্থানে প্রশাসনের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে গার্মেন্টস ও জামদানি শাড়ি তৈরির কারখানা এবার বিস্তারিত জাতীয় নির্বাচনের আগে সিটি নির্বাচন যেন প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন তিন সিটি নির্বাচন নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বৈঠকে এমন নির্দেশনা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা পরে সাংবাদিকদের সাথে সিইসি বলেন দেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে বিস্তারিত একরামুল হক সাহেবের রিপোর্টে রাজশাহী বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রশাসন ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন এতে পুলিশের মহাপরিদর্শক র্যাবের মহাপরিচালক সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্ধতন কর্মকর্তা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে সিটি নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিকে অনুপ্রবেশ করব সুতরাং সেই প্রস্তুতির পূর্বকালে এই তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আমাদের নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এবং যারা এই নির্বাচন পরিচালনা করবেন তাদের সকলের জন্য এই নির্বাচনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা বিবেচনা করি পরে সাংবাদিকদের সাথেও জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে কথা বলেন সিইসি যারা এখানে ছিলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তারাও বলেছেন যে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে এই নির্বাচন যাতে কোনো প্রশ্ন বুদ্ধি না হয় আর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদের যা যা করণীয় তা তারা করবে এবং আমাদের নির্দেশনা তারা প্রতিপালন করবে নির্বাচনে বিএনপি সহ সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সবার সমান সুযোগ তৈরি হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও জবাব দেন তিনি এরা তৈরি হ্যাঁ তৈরি আছে তৈরি আছেন তৈরি থাকবে এখন আশা করি বিএনপি নির্বাচন আসবে সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করা হবে তবে বেগম জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে ইসির কিছু করার নেই বলেও আবারও জানিয়ে দেন কে এম নুরুল হুদা না ও ব্যাপারে তো আমার আমাদের কিছু করার নেই ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে রাজশাহী বরিশাল ও সিলেট সিটি নির্বাচনে চলছে প্রার্থীদের জোর প্রচারণা নগরের বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করছেন প্রার্থীরা বিএনপির মেয়র প্রার্থীরা বলছেন পরিবেশ স্বাভাবিক থাকলে তাদের জয় হবে আর আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা মনে করেন দেশব্যাপী উন্নয়নের কারণে এই তিন সিটিতেও জয়ী হবে নৌকা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মিয়া জামান সজীব জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা রাজশাহীতে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোস্তাদেক হোসেন বুলবুল নগরীর জিন্নানগর মথুরডাঙ্গা ও তেরো খাদিয়া এলাকায় গণসংযোগ করেন এ সময় তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাদের বাধা দিচ্ছে ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক নেতাকে থ্রেট করা আরম্ভ করেছে আগামী ভোট যত কাছি আসছে তাদের অবস্থান আরো দুর্বল হচ্ছে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী খাইরুজ্জামান লিটন তিনি নগরীর সাহেব বাজার আর ডি মার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করেন আমরা পরিষ্কার আছি স্বচ্ছ আছি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এদিকে সিলেট নগরের আম্বরখানা এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান একই সময়ে নগরের জিন্দাবাজার প্রচারণা চালিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নগরের বিভিন্ন স্থানে প্রচারণা চালান অন্যদিকে বরিশালে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী সাদিক আবদুল্লাহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান সারোয়ারও বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালান এছাড়াও তিন নগরীতে 
2001 সালের মতো নীল নকশার নির্বাচন আর হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের চট্টগ্রাম কক্সবাজার পটিয়া বাইপাস সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন চট্টগ্রামের সড়ক ব্যবস্থা নিয়ে মন্ত্রী বলেন জানুয়ারির মধ্যে পটিয়া বাইপাস সড়কের কাজ শেষ হলে চট্টগ্রাম কক্সবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে একই সাথে চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কের ফোর লেনের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী বিএনপি যতই রঙ্গিন খোয়াব দেখুন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দু হাজার এক সালের সেই নীল নকশার নির্বাচন বাংলাদেশে আর হবে না মাদক চোরাচলন বন্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এছাড়া সীমান্তে উত্তেজনা বন্ধে এবং দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বিজেপি এবং বিজেপির চার দিনব্যাপী সম্মেলন শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানানো হয় সীমান্ত এলাকায় মাইন স্থাপনের সন্ধান পাওয়া গেলে দুই দেশ মিলে তা অপসারণের সিদ্ধান্ত হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি এবং বিজেপির চার দিনব্যাপী সম্মেলনে আলোচনায় প্রাধান্য পায় মাদক চোরাচালান বিশেষ করে ইয়াবার ব্যাপকতার বিষয়ে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন মাদক চোরাচালান বন্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নারী ও শিশু পাচার সহ সব ধরনের আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে সমন্বিত যৌথ টহল দেয়ার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে তথ্য আদান প্রদানে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছেন মায়ানমার সিকিউরিটি ফোর্স কখনোই মাইন বা আইডি ব্যবহার করে না তথাপি যদি এই ধরনের মাইন বা আইডি কোথাও দেখা যায় তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করব এবং এগুলো ডিসপোজ অফ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয় স্থানীয় পর্যায়ে ভাষাগত সমস্যা ছাড়া মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই উভয় পক্ষই বর্ডার লিয়াজো অফিস স্থাপনে একমত হয়েছেন আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই বর্ডার লিয়াজো অফিসের মাধ্যমে আমাদের কোয়ার্ডিনেশন এবং আমাদের সম্পর্ক আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে বৈঠকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপির চিফ অব জেনারেল পুলিশ স্টাফ নেতৃত্ব দেন মিয়ানমারের এগারো সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেন পুলিশ ফোর্সের চিফ অফ শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা আরো যোগ করেছেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এক গৃহবধূ হত্যা মামলায় তার স্বামী তরিকুল ইসলাম টিটুকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুন্সি মোশিয়ার রহমান এ রায় দেন জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের পিপি আকরাম হোসেন দুলাল জানান যৌতুকের দাবিতে তরিকুল ও তার পরিবার গৃহবধূ মিলির ওপর প্রায় নির্যাতন চালাত এক পর্যায়ে দুই সালের ছয় জুলাই মিলিকে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তারা এ ঘটনায় নিহতের ভাই জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে ভেড়ামারা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসে নেশা দ্রব্য খাইয়ে আট যাত্রীর টাকা পয়সা লুটে নিয়ে গেছে চিন্তাইকারীরা পরে তাদেরকে রাস্তায় ফেলে রাখা হয় রাতে গাজীপুরের কালিয়াকর বাজার বাস স্টেশনে এলাকা থেকে তিনজনকে এবং ভোরে কালিয়াকর উপজেলার খাড়াজোড়া থেকে পাঁচজনকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা উদ্ধারের পর তাদেরকে অচেতন অবস্থায় কালিয়কর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় তাদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় জানা গেছে তারা হলেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের আজগান এলাকার আমির আলী মুন্সির ছেলে আব্দুল মান্নান তার ছোট ভাই লুৎফর রহমান ও একই এলাকার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মোস্তফা বাকিদের পরিচয় জানা যায়নি নারায়ণগঞ্জ কারাগারে কয়েদিদের সংশোধন ও কর্মসংস্থানের জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বানানো হয়েছে একটি গার্মেন্টস এবং জামদানি শাড়ি তৈরির কারখানা প্রায় পাঁচশো কয়েদি এই দুটি কারখানায় কাজের সুযোগ পাচ্ছেন উৎপাদিত পণ্যের মুনাফার একটি বড় অংশ ভাগ করে দেয়া হচ্ছে কয়েদি শ্রমিকদের নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুল সালামের রিপোর্টে বিস্তারিত দু হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বরে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে নির্মাণ করা হয় রিজিলিয়ান্স গার্মেন্টস এবং জামদানি শাড়ি তৈরির কারখানা কারাগারে এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শাড়ি কারখানা স্থাপন এটাই প্রথম দেড় হাজার কয়েদির মধ্যে প্রায় পাঁচশো জন এ দুটি কারখানায় কাজ করছেন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরা পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত থেকে সংশোধন হওয়ার পাশাপাশি পাচ্ছেন আর্থিক সুবিধা এমনকি উদ্ধৃত অর্থ পাঠাতে পারছেন পরিবারেও দীর্ঘদিন জেলখানা অলস জীবন কাটাচ্ছি 
হঠাৎ জেলখানায় গার্মেন্টসের উদ্যোগ না হলো কাজ শিখে আমি আমার নিজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেছি এখানে কাজ করার পর থেকে অনেক ভালো লাগে আমরা মনে করেন যে আগে যেরকম বাইরে চলাফেরা করতাম এখন এখানে আসার পর আমরা বুঝতেছি সেটা যে আমরা বাইরে অন্যায় কাজ করতাম বাই করতাম এখানে আসার পরে আমাদের সেই ভুলটা ভেঙে গেছে কারা অভ্যন্তরে এই কর্মক্ষেত্র স্থাপনের উদ্যোক্তা জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসক রাব্বি মিয়া জানান কারা কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি এই কাজে সহযোগিতা করেছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সমাজসেবীরা লভ্যাংশের 50 ভাগ কয়েদীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি কারাগারের অভ্যন্তরে এই ছোট পরিসরে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করার আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে আজকে যে পণ্য উৎপাদন হচ্ছে আমাদের এত চাহিদা আমরা সাপ্লাই দিয়ে পারছি না কারণ এটা কিন্তু সাপ্লাইয়েরই বিষয় না এটা মানুষের মধ্যে অন্য রকম একটা অনুভূতি জাগিয়েছে যে এই প্রোডাক্টটা কে তৈরি করেছে যে আশিমিরা তৈরি করেছে তিনি মনে করেন দেশের অন্যান্য কারাগারেও এমন উদ্যোগ নিলে বন্দীরা আয়ের পাশাপাশি নিজেদের সংশোধনের সুযোগ পাবে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা যমুনা নদীর পানি কমা অব্যাহত থাকায় সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে গত 24 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে 22 সেমি কমে বিপদসীমার 39 সেমি নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তবে পানি কমলেও জেলার 6টি উপজেলার প্রায় 20টি ইউনিয়নের আবাদি জমি রাস্তাঘাট সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এখনো প্লাবিত থাকায় সেখানকার মানুষের দুর্ভোগ এখনো কমেনি বন্যা কবলিতরা এখনো উঁচু জায়গা ও বাঁধেই অবস্থান করছে এছাড়া জেলার বেশ কিছু স্থানে ভাঙন দেখা দেয় আতঙ্কে রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে টাঙ্গাইলে যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষা গাইড বাদ এলাকায় ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে বুধবার মধ্যরাতে পূর্ব পার সেতু থেকে 2 কিলোমিটার দক্ষিণে গাইড বাদের শুরুতে গরিলা বাড়ি অংশে এ ভাঙন শুরু হয় এতে বাঁধের 100 মিটার সহ 10টি বসত ভিটার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এদিকে গত বছরের ভাঙনের ফলে দ্বিতীয় সেতু রক্ষা বাঁধটি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ায় এখনো ঝুঁকির মুখে পড়েছে প্রথম সেতু রক্ষা বাঁধটি ভাঙন ঠেকাতে সেতু কর্তৃপক্ষ জিও ব্যাগ ফেললেও তা কোনো কাজে আসছে না বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা ঝিনাইদহের মহেশপুরে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নুরুল ইসলাম ওরফে নুরুল নামের এক ডাকাতের মৃত্যু হয়েছে রাতে খালিশপুর জীবননগর সড়কের পুরন্দপুরে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় পুলিশি অভিযানে নুরু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় পুলিশ জানায় নিহত নুরু পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ ডাকাত ঘটনাস্থল থেকে একটি দেশীয় তৈরি বন্দুক গুলি ও গাছ কাটা করাত উদ্ধার করা হয় পটুয়াখালী করাপাড়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় বাদশা শিকদার নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছে সকালে উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের বাদুরতলি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় ফরিদপুর শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ দুপুরে ঝিলটুলি এলাকায় এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক উম্মে সালমা তানজিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান লোকপান হোসেন মৃধা ও পৌর মেয়র শেখ মাহতাব আলী মেথু এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে অংশ নেন সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় একমাত্র ফসল বড় ধানের লাভজনক দাম ও কৃষকদের ভাসমান পানিতে মাছ ধরার অধিকার সহ পাঁচ দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে শহরের আলতাফুদ্দিন স্কোয়ারে হাওরের কৃষি ও কৃষক রক্ষা গ্রাম পরিষদের আয়োজন করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন মানববন্ধনে অংশ নেন সাভারের আশুলিয়ায় ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও হাসপাতাল বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে নিহতের স্বজন সহ এলাকাবাসী নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কের পলাশবাড়ি এলাকায় এই মানববন্ধন করা হয় মানববন্ধনে বক্তার অভিযোগ করে বলেন গত পাঁচ জুলাই রাতে মমতাজুদ্দিন হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় মারা যান গৃহবধূ লাইলি আক্তার 
পটুয়াখালী সদর উপজেলার হাজিখালী এলাকা থেকে 800 বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ এই সময় একটি পিকআপ ও মোটর বাইক সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয় আটক ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার মামুন ও কামাল এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য আইনে থানায় মামলা হয়েছে ঝিনাদহে পালিত হলো মরমি কবি পাগলা কানায়ের 129 তম মৃত্যু বার্ষিকী এই উপলক্ষে সদর উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামে পাগলা কানায় স্মৃতি সংরক্ষণ সংসদের আয়োজনে তার কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় পরে পাগলা কানায় অডিটোরিয়ামে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাম্মী ইসলাম ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন दर्शक ये चिल एकुन कर मतो परबुर्ति शंगबाद द्याखार आमोंत्रों जानी एकुन कर मतो शेश कुर्छी एटीन बांगला शंगबाद यूट्यूब ये देखते ब्राउस कुरून www.youtube.com slash 18tubes और साब्सक्राइब कुरे एटीन बांगलार शाथी थाकुन